Pierwszą roślinę, jaka przychodzi na myśl, to obsadzenie skarb jest jałowiec porządzy. Roślina podobnie jak tuja pochodzi z Ameryki Północnej i także jest pełnym rozodporna. Jałowcem porządzym można nazwać również naszego jałowca pospolitego, który posiada odmiany porządzące się po ziemi. Jałowce porządzy mają wszechstronne zastosowanie jak rośliny ozdobne. Mogą być roślinami okrywowymi na skarpach lub zastępować trawnik. Należy wówczas pamiętać, aby posadzić je na ogród kaninie lub pregronie odchwaszczać. Trawa może zagłuszać rośliny. Jałowce warto również ściłkować korą sosnową. Do ogródków skalnych jednak polecam wybierać te, takie odmiany karłowe, ponieważ te silnie rosnące e, mogą zagłuszać nasze inne rośliny na skalniaku. E, jak roślina ozdobna do doniczek i tu też polecam te karłowe odmiany e, na rabatę kwiatową. E, I tu chodzi głównie o te odmiany zaszczepione na pniu, które tworzą parasol lub karłowe odmiany, które nie zagłuszą nas, naszych kwiatów. E, no i do obsadzania rosowisk. Wymagania. Jak można wnioskować po nazwie i tytule roślina urośnie nawet na jałowych glebach? Nie lubi żyznych gleb i nawożonych intensywnie. Jałowcy rosną zazwyczaj na suchych i piaszczystych podłożach. Dobrze to są susze i zanieczyszczenia powietrza. Roślina toleruje różne odczyn pH. Najlepiej czuje się na słońcu, ale znosi zacienienie. Jest odporna na choroby i szkodniki. Posiada na płytki system korzeniowy i rozłożysty, dlatego należy uważać przy przesadzaniu. Co ciekawe, roślina oprócz zimozielonego wyglądu może być również ozdobna z tak zwanych szyszkojagód, które są zamiennikiem owoców, przypominają one ziarna grochu. Kształt jałowców i kolor igieł jest uzależniony od odmiany. Poszczególne odmiany mogą znacznie różnić się od siebie wyglądem i kształtem. Jałowce najlepiej czują, lepiej nie, nie przycinać, chyba że osiągają pożądany wzrost. Dobrze znoszą cięcie, należy jednak pamiętać, że są to rośliny wolno rosnące. A co za tym idzie długowieczne? E, dlatego, że do szybszego zarastania skarb stosuje się inne gatunki roślin, tak jak na przykład rokitnik, ale o nich kiedy indziej. Przejdziemy teraz do wybranych odmian. Pierwszą odmianą jest odmiana Blue Chip o niewyskałym zabarwieniu i umiarkowanym wzroście dorastającym po 10 latach do 0,2 metra wysokości i 1,5 metra szerokości. Jest to typowa odmiana okrywowa. Kolejną odmianą jest odmiana plumosa. Jest to odmiana o rozróżnistym pokroju i wzniesionych pędach. W wieku 10 lat rośliny osiągają 0,4 m wysokości oraz 1,2 m szerokości. Zimą krzewy zmieniają kolor na śliwkowo fioletowy Kolejną, tym razem wolno rosnącą odmianą jałowca płospolitego, położącego się jest odmiana Green Mantle. Po 10 latach osiąga 0,2 wysokości przy 1,5 m średnicy. Bardzo podobną odmianą do tego jałowca jest odmiana silnie rosnąca Green Carpet, która po 10 latach ma około 2 metry średnicy. I na koniec pokazuję jeszcze jak wyglądają te szyszko jagody. Ja mówiłem akurat zielony groszek, ale to zależnie jaka odmiana, tutaj akurat są takie niebieskawe. Nie każdy jałowiec to ma, tylko niektóre odmiany to mają. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka i do następnego. Cześć!